guys, this is Shang and welcome back to my YouTube channel. So as promised, today's vlog will be all about skin care. So I'll be sharing with you my routine and the products that I use and hopefully share some useful tips that worked for me and also might work for you. A quick disclaimer, I am not a dermatologist or an expert in skincare, pero ito lang yung mga um, nag-work for me nung time na nagkaroon ako ng sobrang breakout sa face because of stress, weather na pabago-bago, pollution sa air, usok because of everyday coming. So, here it goes! I have um, two routines. So, yung isa is yung ginagawa ko weekdays. Um, ginagawa ko before ako matulog. The other one, pag weekends. I have a different routine pag weekends kasi medyo hindi naman stressed yung face ko. Usually, nasa bahay lang ako. So, hindi ganun ka-polluted yung pinupuntahan ko. So, first of, dahil um, I put on uh, light makeup, so what I do is cleanse my face. So, to remove my makeup, I use this DRA makeup remover. Usually sa Watsons or kahit saan na uh, department store. Meron din ako nakikita nito. Um, wipes siya, so hindi niya na kailangan na cotton pads. Ang content naman nito is actually cleansing oil din. Same with yung parang Shuemura. Very useful to, lalo na kapag uh, meron kang mga waterproof makeup. Favorite ko to. And after ako mag-remove ng makeup, what I do is mag-wash pa rin ako with soap. And ang ginagamit ko na facial wash is this whitening soap. Binibili ko to sa Cubao, sa derma ko. Dermatologica et Cosmetica. Sa Ali Mall, Cubao. So, ganito yung itsura niya, out of the box. Tapos, meron lang siyang nakalagay na expiration date. Mura lang to, 110 pesos lang yung isang buong bar na malaki. And, nagagamit ko na to for about 6 months. Nakakaputi siya, nakakatighten nung um, face. So, tip lang, kapag ka, um, I wash my face with soap, usually, um, binababad ko siya for 1 to 2 minutes para lang mas maabsorb nung skin ko yung um, content ng whitening soap. Then, after that, binabalawan ko lang siya as usual with water and I use a clean towel, a separate towel actually for my face to dry up yung mukha ko before I put on the next product. For the next product, ang ginagawa ko naman ay I put on a toner. So, ang ginagamit kong toner ay this one. Galing din to sa aking derma. This is um, an acne defense daily toner. Ang content nito is salicylic acid, sidium guava extract. Mostly yun, may, may alcohol content. I don't recommend this usually kapag ka, um, medyo sensitive yung face. Best to still consult your dermatologist. Ang napansin ko, simula nung ginamit ko tong toner na to, ito, and itong soap na to, um, hindi na, na, hindi na ako nagkakaroon ng pimple marks or pimple scars. Siguro mga after a week, nag-heal na rin siya agad. One tip na I can share with you, um, pag gumagamit kayo ng toner, is to use cotton pad na hindi mabuhaghag. Yung hindi nag-leave ng kahit anong um, hilat siya, anong cotton. Kasi napansin ko lang, medyo nakaka-irritate din siya, lalo pag super sensitive ng skin. So ako, ang ginagamit ko na cotton pads is itong mini soap na sheets. Ano siya, um, parang linen siya, parang may fiber and nakatahi yung dulo niya. So, hindi siya madaling magpuhaghag. For pimples, I also use yung SOS. Clean the mycin. Yan siya. Ginagamit ko to kapag meron ako mga patubong pimples para matuyo agad siya. Kasi um, as much as possible, pinipigilan ko yung sarili ko na i-prick yung pimples ko. Kasi bukod sa unhygienic siya, minsan kasi hindi lumalabas lahat ng pus sa loob ng pimples. So best, if patuyuin na lang siya or again, visit your dermatologist. Trusted dermatologist. Um, after ko mag-toner, pinapatuyo ko din muna siya for a few seconds para alam ko na na-absorb talaga ng face ko. After ko mag-toner, syempre, um, na-wash off lahat no moisture ng face mo. Kasi since nagtanggal tayo ng makeup, nagsabon tayo, and nag-toner, syempre natuyo yung face. So ngayon, kailangan natin siya i-moisturize. And ang ginagamit ko to moisturize my face is a serum. So, ito yung Ole Henriksen True Serum. Itong Truth Serum na to, um, nirecommend siya sa akin ng kapatid ko. Ano siya, um, collagen plus vitamin C. 
And ito lang yung nakita ko na nag-iisang product na pinag-combine yung collagen and vitamin C. Vitamin C kasi is um, for brightening. And nung ginamit ko to, in combination with all the other products na ginagamit ko, pansin ko, and napansin din ng ibang tao na mas nag-glow yung, nag-glow up yung skin ko. Ang problema ko lang dito is medyo mahirap siyang hanapin kasi um, hindi siya available dito. And sa Sephora lang siya sa Canada yata available. Nibili ko to ngayon sa Shopee pag nauubusan ako. And ang problem din kasi sa Shopee, ang kinikerry lang nila ay eh, itong maliit na to. For this one, kahit na maliit siya, nag-last uh, to for about um, two months sa akin. So, one pump lang nito, and then kinakalat ko siya sa face ko. Lahat ng stroke pataas, guys, para daw hindi magsag yung face. Lalagay din ako sa neck, so I use about two pumps of this. So, again, after ko maglagay ng um, another product on my face, I let it dry for a few seconds. After ko maglagay ng uh, moisturizer on my face, I put um, under eye cream. So, before, ang ginagamit ko na under eye cream ay itong Sekise na whitening from my sister. Binibili niya to sa Japan and ayun, wala din pang available na to dito. Pumili ako ng Ole Henriksen sa Shopee. Naka ano siya, naka pack kasi siya na ganito. So, meron siyang truth serum, meron siyang eye cream, and gel cream. So, ngayon, tinatry ko yung banana brightening eye cream ng Ole Henriksen. Napansin ko naman na medyo nagbabrighten yung under eyes ko kasi ako naturally, maiting talaga yung under eyes ko kahit nung bata pa ako, kahit nung hindi pa ako masyadong puyat. Struggle ko siya dati, pero in-embrace ko na lang. Hindi ko siya nakita as anything na pangit on my face. Naging asset ko pa siya kasi parang uh, it complements my eyes. Pero ngayon, parang syempre, medyo gauge na. Kailangan din help to prevent na mas lumala pa yung pag-iitim ng under eye. Ganito yung itsura ng content niya. Hindi naman siya maglagget, pero parang merong mga glittery substance. Um, I usually put this um, in the refrigerator before ko siya gamitin. Mas maganda daw kasi, sabi dun sa packaging, kung malamig, para mas ma-relax yung eyes. And then, kapag nilalagay ko siya, um, pat-pat lang, wag daw i-spread as per the instruction sa packaging. Lastly, I put on a uh, lip moisturizer. Ginagamit ko is ito Vaseline uh, Lip Therapy. So, kasi medyo maitim yung lips ko kapag uh, walang uh, lip tint. Ito, nakaka-help siya to bring back yung natural color ng lips. Nag-blacken yung lips ko kasi because of the lipsticks before that I used. Siyempre, nung medyo wala pong budget, medyo cheaper lip product kasi yung ginagamit ko. And it uh, has a uh, higher lead content na nakakaitim ng lips. Lagi natin isi-check yung label. Mas natural, mas okay for the lips and for the skin. May mga nagsasabi na bakit daw kailangan ng lip balm at night or lip moisturizer because it brings back yung moisture ng lips mo and hindi totoo na mainit siya sa lips. So that's my skincare routine for weekdays. So for weekends, ang skincare routine ko is um, just very simple. If um, nasa bahay lang ako, hindi ako nag-makeup, so hindi ako gumagamit ng makeup remover. And then, I wash it with this one. Ito yung ginagamit kong soap pag weekend. This is uh, Manara Hot Cleansing Gel. Um, Na-discover ko to as uh, pasalubong from my sister um, galing Japan. So, ganito yung itsura niya. Um, it's a gel. Mabango siya. Ilagay mo siya sa palm. Enough to... Um, wash your whole face. Pag um, in-spread mo na siya sa palm mo, umiinit siya. And then, sa face din, umiinit siya. I rub it in my face for about 20 to 30 seconds and then wash lang with water. After that, um, I also put toner. It helps to cleanse pa yung mga dirt na hindi natatanggal ng makeup remover and facial cleanser. After that, I use this facial mask from Medheal favorite ko din yung facial mask na yan because it has vitamin C again um, for brightening so I leave it on for about 15 to 20 minutes and before ako pala siya gamitin nilalagay ko din siya sa refrigerator para mas malamig sa mukha, mas nakaka-relax and nakaka-close ng pores after 15 to 20 minutes tinatanggal ko lang yung mask sa face ko and pag may mga natitira pang mga 
products sa face, pinapatuyo ko lang siya because um, it's the same as yung sa serum. So, yun yung nakakapag-glow up ng skin kapag nilibo mo siya for overnight. So, after that, hindi mo na ako naglalagay na eye cream. What I use is this one naman. So, this is um, an eye mask or eye patch. Meron nito dito na sa Watson. So, nakakatuwa kasi sa Watson's may mga kinikarry na sila ng mga different brands from um, different countries. So, pag inopen mo siya, just wait for about 10 seconds. Tapos, umiinit siya. Then, I just put it on my um, eyes. Um, leave it for about um, maximum na yung 20 minutes. Nakaka-relax siya ng mata. And plus yung scent niya. This is a um, rose scent. So, meron tong iba-ibang scent. Green tea and lavender. And this is very good for your eyes. Actually, um, yung eye mask, pwede mo din siyang gamitin for any other day of the week. Especially pag you feel tired. Matagal kang nakaharap sa computer or sa cellphone. Nagsistrain yung mata. So, very helpful para makapag-relax naman yung mata natin. Other products that I use on my face, um, for example, if I feel na uh, um, medyo rough yung skin ko and kailangan ko na na mag-rejuvenate, ginagamit ko tong Pixi na peel and polish para siyang um, scrub pero sa face. Sobrang bango nito and um, I think it has glycolic acid and papaya extract. After ko magwash ng face, if gusto ko mag peel, um, light peeling lang naman to eh. I just rub it in my face um, for about uh, 2 minutes and then wash off with uh, water lang. Yun na. Lagay lang din ako ng moisturizer. Lastly, I mentioned na nung makeup routine na I use castor oil to grow my eyebrows and my eyelash. This oil pala is um, DHC Eyelash Tonic. But if ever na medyo on tight budget, I found another one na castor oil lang din talaga for brow and eyelash. It's this one from Lux Organics. Na kita ko to sa Watsons. Um, bought it for only 99 pesos. In the morning naman, um, what I do is um, wash also my face with my preferred um, facial wash. And then apply uh, ice or um, use my jade roller to lessen yung puffiness ng face before putting on um, makeup para maklose yung pores and hindi mapasukan ng mga um, dume or nung any makeup product na which might cause um, breakout or acne on your face. So, ako nag-start lang tong um, skincare ko nung nag-girl na ko na mask dito um, on my cheek after ng isang event ko na very stressful and tiring and yun yung time na sobrang konti lang talaga yung tulog and ang daming dirt sa face kasi laging nasa labas naaarawan ng sobra napabayaan so that's when I started to consult a dermatologist and the doctor prescribed me this um, products that I'm using now meron lang akong ibang mga binago like um sa moisturizer, but yung soap and the toner, yun na talaga yan, forever. So, one important thing na I can suggest lang with you guys is to of course, first, to consult your dermatologist um, on the products that you use. Make sure na hiyang yung skin nyo sa mga products na gagamitin nyo. It doesn't matter, again, if mura or mahal, so long as walang negative reaction sa yung skin nyo. Be consistent. Kasi ako noon, um, hindi talaga ako tinamad. Kasi minsan talaga sobrang pagpagod ka na and antok na antok ka na nakakatamad na na gusto mo na lang matulog or humiga. But, um, ayun, sagain nyo lang. Make it a habit. Kasi ako, um, I made it my routine na talaga. So, hindi ako nakakatulog pag hindi ako nagtatagal ng makeup. Hindi ako nakakatulog kapag hindi ko nagagawa itong routine na to. Nag-benefit naman din yung skin ko. So, pag um, palagi mo na siyang ginagawa, makikita mo na yung result. Um, inabot din siguro ako ng 3 to 6 months before ko napansin na ay okay na ako makinis na siya so that's it guys for my skincare routine if you do like this video please subscribe and click the notification bell so you'll be notified on my new uploads thank you guys for watching and see you on my next vlog